Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charudeya gan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yed padithandukal. Shuddhamaya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രക്തസാക്ഷി ധനരാജിന്റെ ഉജ്ജ്വല സ്മരണ പുതുക്കി കുന്നരു കാരന്താട് പ്രകടനവും അനുസ്മരണ പൊതുയോഗവും സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനുഷ്യനന്മയുടെ ഒരു തരിമ്പ് പോലുമില്ലാത്തവരുടെ കയ്യിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണമെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ കണ്ണൂർ തോട്ടടയിൽ ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ചത് ബസ് യാത്രികൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശി അഹമ്മദ് സാദിഖ് അപകടം പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ അപകടത്തിൽ ബസ് തലക്കീഴായി മറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽ ഇരു വാഹനത്തിലെയും ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു ചെറുകുന്ന് പൂങ്കാവിൽ വീടിനു നേരെ അക്രമം വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു അക്രമം നടന്നത് പൂങ്കാവിലെ പള്ളിവളപ്പിൽ അബ്ദുൾ സലാമിന്റെ വീടിനു നേരെ സംഭവം ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ കണ്ണപുരം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പഴയ പാർക്ക് നവീകരിച്ച് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തുന്നവർക്ക് പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടും വാർത്തകൾ വിശദമായി രക്തസാക്ഷി ധനരാജിന്റെ ഉജ്ജ്വല സ്മരണ പുതുക്കി കുന്നരു കാരന്താട് പ്രകടനവും അനുസ്മരണ പൊതുയോഗവും സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ എ വിജയരാഘവൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനുഷ്യനന്മയുടെ ഒരു തരിമ്പ് പോലുമില്ലാത്തവരുടെ കയ്യിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണമെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു രക്തസാക്ഷി സി വി ധനരാജിന്റെ ഉജ്ജ്വല സ്മരണ പുതുക്കി കുന്നരുവിൽ അനുസ്മരണ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു കുന്നരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി എത്തിയ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധനരാജിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശക്തികളുടെ കൈകളിലാണ് മനുഷ്യത്വഹീനമായി മാത്രം പെരുമാറുന്നവരുടെ ശക്തി കൈകളിലാണ് ദുരുദോഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരകന്മാരുടെ കൈകളിലാണ് മനുഷ്യതന്മയുടെ ഒരു തരിമ്പും ഇല്ലാത്തവരുടെ കൈകളിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം എന്നതാണ് അതിവീതിതമായ അവസ്ഥ അധികാരത്തെ എങ്ങനെയാണ് സംഘപരിവാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത വിധകളെക്കുറിച്ചോ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിത പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ സംഘപരിവാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യവിചാരങ്ങളിൽ ഗൗരവമേറിയ ഒരു പരിഗണനയും ഇല്ല എന്നതാണ് മനുഷ്യത്വഹീനമായി മാത്രം പെരുമാറുകയും വിദ്വേഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരകന്മാരുമായവരുടെ കൈകളിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം 
മനുഷ്യനന്മയുടെ ഒരു തരിമ്പ് പോലും ഇല്ലാത്തവരുടെ കയ്യിലാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണമെന്നത് അതിഭീതിതമായ അവസ്ഥയാണെന്നും എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവിധകളെക്കുറിച്ചോ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിത പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും സംഘപരിവാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പരിഗണനയും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ കെ വിജീഷ് അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ ടി വി രാജേഷ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അടുക്കരി പി സന്തോഷ് വി നാരായണൻ സി കൃഷ്ണൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ തോട്ടടയിൽ ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു ബസ് യാത്രക്കാരനാണ് മരിച്ചത് അപകടത്തിൽ ബസ് തലകീഴായി മറിഞ്ഞു ഇരു വാഹനത്തിലെയും ഡ്രൈവർമാരടക്കം ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കണ്ണൂർ തോട്ടടയിൽ ബസ്സും മിനിലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് മറിഞ്ഞ യാത്രക്കാരനായ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശി മരിച്ചു ഇന്ന് പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് കാഞ്ഞങ്ങാട് പടനക്കാട് ഒഴിഞ്ഞുവളപ്പ് ഞാണിക്കടവിലെ മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ അഹമ്മദ് സാദിഖാണ് മരണപ്പെട്ടത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന എ ആർ പൂജ്യം ഒന്ന് ജെ അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് നമ്പർ കല്ലട ബസ്സും കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന മിനിലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് റോഡിൽ തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽ ബസ് യാത്രക്കാരായ ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു മരണപ്പെട്ട അഹമ്മദ് സാബിഖ് പരിക്കേറ്റ് മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് ലോറിയുടെ ക്യാബിനിൽ കുടുങ്ങിയ ഡ്രൈവറെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തിയാണ് പുറത്തെടുത്തത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മൂന്ന് തവണ ബസ് മലക്കമറിഞ്ഞതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് പരിക്കേറ്റവർ കണ്ണൂരിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ് ചെറുകുന്ന പൂങ്കാവിൽ വീടിനു നേരെ അക്രമം വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു പൂങ്കാവിലെ പള്ളിവളപ്പിൽ അബ്ദുൾ സലാമിന്റെ വീടിനു നേരെ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് സംഭവം ചെറുകുന്ന് പൂങ്കാവ് ലക്ഷം വീടിന് സമീപത്തെ പള്ളിവളപ്പിൽ അബ്ദുൾ സലാമിന്റെ വീടിനു നേരെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത് പുലർച്ചെ വീട്ടുകാർ ഉണർന്നപ്പോഴാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അടുക്കളയോട് ചേർന്നുള്ള വരാന്തിയിൽ വെള്ളം കാണുകയായിരുന്നു അടുപ്പിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും പുറത്തുണ്ടായ മൺകലങ്ങളും മറ്റും സമീപത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയിലുമായിരുന്നു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വയർ നശിപ്പിച്ച് മറിച്ചിട്ടതായും വാഴ ഉൾപ്പെടെ നശിപ്പിച്ചതായും ഗൃഹനാഥൻ പി വി അബ്ദുൾ സലാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നാല് കുട്ടികൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇപ്പം താമസിക്കുന്നത് ഭർത്താവും വേറെ ആൺകുട്ടികളും വീട്ടിലാണ് ഭാര്യ കുട്ടികളും എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് വർക്കേരിയയിൽ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ചിപ്പിളിപ്പോഴും വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിന് പിന്നെ സാധനങ്ങളൊന്നും കുറച്ച് വയലിൽ വെള്ളത്തിൽ എടുത്തു കാറി വാർത്തെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പൊട്ടിച്ചു സംഭവ സമയത്ത് അബ്ദുൽ സലാം ഭാര്യ മാതാവ് പാത്തുമ്മയും മക്കളും കൊച്ചുകുട്ടികളുമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണപുരം എസ് ഐ സി ജി സാംസണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പഴയ പാർക്ക് നവീകരിച്ച് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പഴയ പാർക്ക് നവീകരിച്ച് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ ഇതിനായി വകയിരുത്തിയത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേരുന്നവർക്ക് പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും ഫ്രഷ് ആകുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുക പ്രത്യേക ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് ടീ കിയോസ്ക് പാർക്കിന്റെ നവീകരണം എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കും ചികിത്സ തേടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തുന്നവർക്കും യാത്രക്കാർക്കും ഈ പദ്ധതി ഏറെ സഹായകരമാകുമെന്ന് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആയിട്ടുള്ള നാല് വീതം ശുചിമുറികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിശ്രമ മുറികൾ ഡ്രസ് ചേഞ്ചിങ് റൂം ഉൾപ്പെടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫീഡിംഗ് റൂം കൂടാതെ ഒരു കഫ്റ്റേരിയ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ ഒരു ടെക്കെ ബ്രേക്കിൽ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശുചിമുറികൾ ഒരുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്
കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് മെക്കാഡം ടാർ ചെയ്ത് നവീകരിച്ച കണ്ണപുരം ധർമ്മശാല റോഡിൽ ചൈനാക്ലെ ഗേറ്റിന് സമീപത്താണ് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുന്നത് പൈപ്പ് പൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് റോഡും തകർന്നിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങളായുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒടുവിലാണ് റോഡ് മെക്കാഡം ചെയ്ത് നവീകരിച്ചത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന പൈപ്പ് പൊട്ടിയതോടെ റോഡിൽ കുഴിയും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡായ ഒളപ്പുറം ചന്തപ്പുര കണ്ണപുരം കുട്ടി റോഡിലെ പണി പൂർത്തിയായിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് പൊട്ടിച്ചിട്ട റോഡ് തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ റോഡ് ശരിയാക്കണമെന്ന് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കുഴി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വീണ് അപകടത്തിൽപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ് എത്രയും വേഗത്തിൽ പൈപ്പിന്റെ ചോർച്ച തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും റോഡിന്റെ കുഴികൾ അടച്ച് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം പൊന്നുരുക്കിപ്പാറ കാരക്കുണ്ട് മഠം തട്ട് റോഡ് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ അവസാന വാരം നടക്കും കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പ്രവൃത്തി അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കല്യാശ്ശേരി തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പൊന്നുരുക്കിപ്പാറ കാരക്കുണ്ട് മഠം തട്ട് റോഡ് മെക്കാഡൻ ടാറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനായി സി ആർ ഐ എഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പത്തൊൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് പത്ത് മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡിൽ അഞ്ചര മീറ്റർ വീതിയിൽ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ റോഡ് മെക്കാഡൻ ടാറിംഗ് ചെയ്യും പതിമൂന്ന് കൾവർട്ടുകളും ആവശ്യമായിടങ്ങളിൽ ഓവുചാലുകളും ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ ബോർഡുകളും സ്ഥാപിക്കും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി റോഡിന്റെ അതിർത്തി നിർണയിക്കും റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ അവസാന വാരം നടക്കും കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പ്രവൃത്തി അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും കെ എസ് ഇ ബിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ എച്ച് എയും ഉൾപ്പെടെ ഈ യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ അടിയന്തരമായി തന്നെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പ്രവൃത്തി ജൂലൈ മാസം അവസാനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പത്ത് മീറ്റർ ഇല്ലാത്ത വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പത്ത് മീറ്റർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കും കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊന്നുരുക്കി പാറ മടന്തട്ട് റോഡിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം നടത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുരജ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ പരിയാരം പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടോണി വിൻസൺ കെ പത്മനാഭൻ പി പി പ്രകാശൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ പൊതുമരാമത്ത് എൻ എച്ച് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരായ കെ വി അജിത വൈ മഞ്ജു വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി പി ദീപ കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരായ ആർ നിധിൻ പി രാകേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ മാസം പതിനാലിന് നെൽകർഷകർ കോഴിക്കോട് സപ്ലൈകോ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും മുന്നോടിയായി കർഷക സംഘം മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി സമര സന്ദേശ യാത്ര നടത്തി നെല്ലിന്റെ സംഭരണ വില വിതരണം ചെയ്യുക നെല്ല് സംഭരണ കൺസോഷ്യത്തിന്റെ ചുമതല കേരള ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുക നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് ഈ മാസം പതിനാലിന് കോഴിക്കോട് സപ്ലൈകോ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് നെൽകർഷകർ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് കർഷക സംഘമാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി സമര സന്ദേശയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് വിവിധ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും യോഗവും പ്രതിഷേധ പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചു കാരാട്ട് വയലിൽ നടന്ന പരിപാടി കർഷക സംഘം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം വി രാജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോയിട്ട് നെല്ല് സപ്ലൈകോക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ റെസീറ്റ് എടുത്ത് ബാങ്കിൽ പോയപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ തരാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ കർഷകരോട് അവർ പറയുക കർഷകരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കാലം തെറ്റി വന്ന മഴയുടെ ഭാഗമായി വൈകിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നര മാസം ഒരു മാസം വൈകിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാർ തന്നെ നടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് പ്രളയത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെയും ഇതെല്ലാം അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് കർഷകർ മണ്ണിൽ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ട് ഇവിടെ നെല്ല് ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു കെ ശശിധരൻ കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ വി പങ്കജക്ഷൻ എം മനോരഞ്ജൻ എം ശശിധരൻ എം ദിനേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ പി വി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷനായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അരുൺ എ
ഓരോ മതത്തിലെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളുടെ ഉള്ളവരുടെ അഴുക്കു ചതകൾ തുറന്നിട്ട് തരികയാണ് എ വി രഞ്ജിത്ത് അന്നൂർ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി രജനി വെള്ളോറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അരുൺ എഴുത്തച്ഛൻ വായനക്കാരുമായി സംവദിച്ചു പി ഉമാദേവി സംഗീത ഇടവലത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരള സംഗീത അക്കാദമി ഗീതാഹിരണ്യൻ എൻഡോമെന്റ് ജേതാവ് കെ അഖിലിനെ നിധി ബുക്സ് വായനാക്കൂട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം പത്തൊൻപതാം ദിവസത്തിലേക്ക് സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരപന്തലിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം പത്തൊൻപത് ദിവസം പിന്നിടുകയാണ് പ്രദേശത്തെ ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയുള്ള സമരം അടിപ്പാത അനുവദിച്ച ഉത്തരവായാൽ മാത്രമേ അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് സമരസമിതി സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരപന്തലിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ വി ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വരുൺ ദേവ് കെ സി രവീന്ദ്രൻ കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ മാതമംഗലം മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാതമംഗലം ടൗൺ ശുചീകരിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൂലൈ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ മാതമംഗലം മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാതമംഗലം ടൗൺ ശുചീകരിച്ചത് എം വിജിൻ എം എൽ എ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഓവുചാലും ടൌണിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും ശുചീകരിച്ചു എം അരുൺ കെ വി നിതീഷ് വി കെ കലേഷ് എം വി അരുൺ പി പി ജയനീഷ് കെ പി മബീഷ് പി കെ അനൂപ് വി കെ ശ്രീക്കുട്ടി കെ എ ഋഷമോൾ ധന്യ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പുല്ലാങ്കുഴലിൽ പാട്ടിന്റെ പാലാഴി തീർത്ത് ഓട്ടോമാമൻ ക്ലാസ് മുറിയിലെത്തിയത് കുട്ടികളിൽ കൗതുകം പകർന്നു ചന്ദേര ഇസത്തുൽ ഇസ്ലാം എ എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ വത്സരാജ് എരവിൽ പുല്ലാങ്കുഴൽ നാഥവുമായി കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് മലയാളം പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഓടക്കുഴൽ എന്ന സംഗീത ഉപകരണം കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയത് കുട്ടികൾക്ക് സുപരിചിതനായ ഓട്ടോമാമനായിരുന്നു സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവ വേദികളിൽ തിളങ്ങി നിന്ന വത്സരാജ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴും തന്റെ കലാവാസനയെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ഗാനമേള ട്രൂപ്പുകളിൽ സജീവമായ ഇദ്ദേഹം ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ഇടവേളകളിലൊക്കെ പരിശീലനത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ഈ മേഖലയിലുള്ള വത്സരാജ് കുട്ടികൾക്കായി കണ്ണാംതുമ്പി പോരാമോ ഉണ്ണി വാവാവോ താരക പെണ്ണാളെ തുടങ്ങി ഒരു പിടി നല്ല ഗാനങ്ങൾ പുല്ലാങ്കുഴലിൽ വായിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക കെ ആർ ഹേമലത വത്സരാജിനെ ആദരിച്ചു വിനയൻ പിളിക്കോട് ടി റജീന തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വയക്കര റബ്ബർ ഉൽപാദക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാടിയോട്ടുചാൽ വ്യാപാര ഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ റബ്ബർ കർഷക സെമിനാർ നടന്നു തളിപ്പറമ്പ് റബ്ബർ ബോർഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ വി അജിത്ത് പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയക്കര റബ്ബർ ഉൽപാദക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റബ്ബർ കർഷക സെമിനാർ തളിപ്പറമ്പ് റബ്ബർ ബോർഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ വി അജിത് പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ പ്രദേശത്തുള്ള കർഷകരുടെ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ ബില്ലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലുള്ള നേരത്തെ മാറ്റം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അവരുടെ സബ്സിഡി കർഷകർക്ക് എത്തിയിരുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ബില്ല് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇതുപോലുള്ള സെമിനാറുകൾ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം വ്യാപനം നടത്തുന്നതിനുള്ള സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൈക്കര ആർ പി എസ് പ്രസിഡന്റ് സി എം ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് റബ്ബർ ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ തോമസ് സ്കറിയ വിഷയാവതരണം നടത്തി രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ പി പുഷ്പ മുതിർന്ന റബ്ബർ കർഷകരായ പി കെ സദാനന്ദൻ വി പാപ്പച്ചൻ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു ഇ വി നാരായണൻ ടി വി രവീന്ദ്രനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യനൂർ ഏച്ചിലാംവയലിലെ അതിർവ് ജഗ്ലിംഗ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ്
കാൽപന്ത് കളിയുടെ ആവേശത്തിലാണ് പയ്യന്നൂർ ഏച്ചിലാം വയലിലെ അധർവ് നൂറ്റി എഴുപത് പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായി അധർവ് ജഗ്ലിംഗ് ചെയ്യും കാങ്കോൾ ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെ പരിശീലന ക്യാമ്പിലൂടെയാണ് അധർവ് ജഗ്ലിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാനും പരിശീലിക്കുവാനും തുടങ്ങിയത് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ജഗ്ലിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ അധർവിന്റെ വിനോദം തേമേശൻ ദിവ്യ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അധർവ് സഹോദരി ആരാധ്യ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പെരിയാട്ട് പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാടക്ക ഗോവിന്ദൻ മുപ്പതാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണവും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദന സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിയാട്ട് പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാടക്ക ഗോവിന്ദൻ മുപ്പതാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണവും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദന സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി നാരായണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വി രവി അധ്യക്ഷനായി എ വി രവീന്ദ്രൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ ടി കെ രത്നാകരൻ കെ എം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ബേക്കലിൽ നടന്ന ജില്ലാതല അക്വാട്ടിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഉദിനൂർ തടിയൻകോവൽ എ എൽ പി സ്കൂൾ അഞ്ചാംതരം വിദ്യാർത്ഥിനി കനിഹ ഇ വിയെ അനുമോദിച്ചു സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും സിനിമാ താരവുമായ പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉപഹാരം നൽകി ബേക്കലിൽ നടന്ന ജില്ലാതല അക്വാട്ടിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അമ്പത് മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് നൂറ് മീറ്റർ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് അമ്പത് മീറ്റർ ബ്രസ് സ്ട്രോക്ക് നൂറ് മീറ്റർ ബ്രസ് സ്ട്രോക്ക് എന്നിവയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഉദിനൂർ തടിയൻകോവൽ എ എൽ പി സ്കൂൾ അഞ്ചാംതരം വിദ്യാർത്ഥിനി കനിഹ ഇ വിയെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും സിനിമാ താരവുമായ പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് വി ലളിത സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി അരുൺ മാസ്റ്റർ സരസ്വതി ടി വി ഷീജ ശ്രീലേഖ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രക്തസാക്ഷി ധനരാജിന്റെ ഉജ്ജ്വല സ്മരണ പുതുക്കി കുന്നരു കാരന്താട് പ്രകടനവും അനുസ്മരണ പൊതുയോഗവും സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനുഷ്യനന്മയുടെ ഒരു തരിമ്പ് പോലുമില്ലാത്തവരുടെ കയ്യിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണമെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ കണ്ണൂർ തോട്ടടയിൽ ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ചത് ബസ് യാത്രികൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശി അഹമ്മദ് സാദിഖ് അപകടം പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ അപകടത്തിൽ ബസ് തലകീഴായി മറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽ ഇരുവാഹനത്തിലെയും ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു ചെറുകുന്ന് പൂങ്കാവിൽ വീടിനു നേരെ അക്രമം വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു അക്രമം നടന്നത് പൂങ്കാവിലെ പള്ളിവളപ്പിൽ അബ്ദുൾ സലാമിന്റെ വീടിനു നേരെ സംഭവം ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ കണ്ണപുരം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പഴയ പാർക്ക് നവീകരിച്ച് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തുന്നവർക്ക് പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടും ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാണോ നമസ്കാരം